የዜና መጽሔት በለቱ የዜና መጽሔታችን ቀዳሚ መናደርገው የሜጀር ጀነራል ክንፈዳኞና ሌሎች ተጠርጣሪዎች የፍርድ ቤት ሆኖ ይሆናል ቀደም ሲል በመግቢያ ላይ ሳስተዋወቅ ብርጋዴል ጀነራል በየ ነበረ ለዚህ ይቅርታ ጠይቃሉ አርማጮቻችን የሕግ የበላይነትን አስመልክቶ የትግራይ ክልል ስላወጣው መግለጫና እርሱን አስመልክቶ የመቀሌ ነዋሪዎች የሰጧቸውን አስተያይቶች በተከታይነት ይቀርባሉ። የቀድሞ ስረኞች ስለሰሞንኛው የባለስልጣናት ስር ምን ይላሉ ስንልም የተወሰኑት እናነጋግረናል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኤርትራ ላይ የጣለውን ማቀብ ዛሬን ስትዋል ለውሳኔው ምክንያት የሆኑ ጉዳዮችን እንመለከታለን በዛሬው የዜና መጽሔት አለም አቀፉ የሰባይ መብት ተሟጋች ተቋም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ላንሳን ሱቺ የሰጠውን ሽልማት መንጠቁን ገልጿል በዚህ ላይም የተጠናቀረ ዘገባ አለ ወደ መጀመሪያው ዘገባ ወስዳቸዋለሁ በሁመራ በኩል ከሀገር ሊወጡ ሲሉ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የተነገረላቸውና ትላንት ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ የተደረጉት የብረት አብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ የቀድሞ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛው ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል ከርሳቸው ጋር የኢትዮ ቴሌኮም የሥራ ሐላፊ የነበሩት ወንድማቸው አቶ ኢሳያስ ዳኛውና የቀድሞው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ፍጹም የሽጥላን ጨምሮ በድምሩ ስምንት ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀርበዋል ያዲስ አበባው ዘጋቢያችን ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር አጠር ያለ ዘገባ ልኮልናል ዛሬ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አስረኛ የጊዜ ቀጠሮች ለውጥ የቀረቡት ስምንት ሲሆኑ የቀድሞው የብረት አብረት ኢንጂነሪንግ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኞ የኢትዮ ቴሌኮም የሥራ ሐላፊ የነበሩት ወንድማቸው አቶ ኢሳያስ ዳኛውና የቀድሞው የኢቲቪ ጋዜጠኛ ፍጹም የሽጥላ ይገኙበታል ከስምንቱ ሁለቱ ደግሞ በሰባዊ መብት ጥሰት የተጠረጠሩ ናቸው መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪዎች በሙስናና የሰባዊ መብት ጥሰት ተጠርጥረው መያዛቸውን ተቀሶ ከነገሩ ውስብስብነትና ግዝፈት አንጻር ያ 14 ቀናት የመርመራ ጊዜ ጠይቋል በተጠረጠሩበት ወንጀል ሐሳብ እንዲሰጡ ከተጠየቁት ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኞው በጥሮታ የሚያገኙት 4000 ብር መሆኑን ተቀሰው ተበቃለ ማቆም አቅም እንደሌላቸው ለችሎቱ አስረድቷል ይህንንም በቃለ መሐል አስደግፈው መንግስት ተበቃ እንዲያቆምላቸው ጠይቋል አቶ ኢሳያስ ዳኛው መንዲሁ አቀም እንደሌላቸው በመግለጽ መንግስት ተበቃ እንዲያቆምላቸው ጠይቋል ችሎቱ ሁለቱንም ያቀረቡት አቤቱታ በመቀበል መንግስት ተበቃ እንዲያቆምላቸው ተዛሰቷል በመጨረሻም ሐሳባቸውን ለመስማት ለነገ ከሰዓት ተለዋጭ ቀጥሮ ይዟል በሰባዊ መብት ጥሰት የተጠረጠሩ ሁለት ግለሰቦች ላይ ደግሞ ፍርድ ቤቱ የ10 ቀናት የመርመራ ጊዜ ፈቅዷል ያዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ከብርግዚአብሔር ከስፍራ ያደረሰን አጠር ያለ ዘገባ ነበር ወደ ቀጣዩ ዘገባ አልፋለሁ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ መንግስት የጀመረው የሕግ የበላይነት የማስከበር ሂደት በተገቢው ጥንቃቄ ሊከናውን ይገባል ብሏል። መንግስት ሰሞኑን የሰባይ መብት ጥሰትና ሙስና ፈጽመዋል በሚል በተጠረጠሩ ሰዎች ላይ እየወሰደ ያለው ርምጃ የሕግ ለልና ሳይሽራረፍ ከተጽኖ በጸዳ መልኩ ተግባራዊ መደረግ እንዳለበትም አሳስቧል። ለዲደብሊው አስተያታቸውን የሰጡ የመቀሌ ነዋሪዎች የክልሉ መንግስት መግለጫ ተችተዋል። በመንግስትር ምጃ ላይ ደግሞ የተደባል የተደበላለቀ ስሜታቸውን አጋርተዋል መግለጫውን የተመለከተው የመቀሌው ዘጋቢያችን ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ የከተማይቱ ነዋሪዎችን አስተያየት እንደዚህ አሳባስቧል በሰባዊ መጥተሰትና ሙስና ወንጀሎች ተጠርጥረው በርከት ያሉ የመክላክያ ስራዊትና ድንነት አባላት እንዲሁም የቀድሞ አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተከትሎ የትግራይ ክልል መንግስት በጉዳይ ላይ ያለው አቋም ያንጸባርቃል ተብሎ የተጠበቀው መግለጫ በብዙዎች ዘንድ አነጋጋሪ ሆኗል። ትላንት ማታ በትግራይ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ በኩል የወጣው መግለጫ የክልል መንግስት የሕግ ላይነት ሳይሽራረፍ እንዲተገበር የሚጠይቅና ማንኛውም ቢር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንዳይፈጸም በከፍተኛ ኃላፊነት መንፈስ ትግል እንደማይደርግ የሚያትት ነው። ቀደም ሲል በተካሄዱ ሀድግ መድርኮች ላይ በተለያየ ወንጀሎች የተጠረጠሩ ግለሰቦች ህግና ስርዓት በተከተለ መንገድ እርምጃ እንዲወሰድ መግባባት ላይ መደረሱ መግለጫው አክሮ ያትታል እንዲሁም በመግለጫው እርቅና ይቀርታ መሰረተ ደርጎ የተጀመረው እንቅስቃሴ ወደ ኋላ በማይጎተት መንገድ የሕግ የብላይነት ሳይሽራረፍ እንዲፈጸም ይገልጻል አስተታቸው ለዲደብሊው የሰጡት የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ሰሙንን በፌደራል መንግስት ኢትዮስተደ ባለው ወርምጃ የትግራይ ክልል መንግስት ግልጽ አቋም አለያዘም ይላሉ ሌሎች ደግሞ የትግራይ ክልል መንግስት ያቋም ለውጥ እንዳደረገ የሚያሳይ መግለጫ አውጥቷል 
ተደምሯል አቤል ባላሎኝ መቃለ ከተማ ነዋሪ ነኝ የትግራይ መንግስት ተደምሯል ብየና ማስተው በመግለጫው መግለጫው ያሳየው መደመሩን ነው ያሳየው ይሄ ደግሞ ምን እንደደመረው ከፍተኛ የሕግ ጥሰት ፈጽሞ ወደ መጣ የመንግስት አካል ነው እየተደመረን ያለ ነው ይሄ በትግራይ ስነ ልቦናና የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ አዲስ የሚያስጠላ ምዕራፍ መስሎ ይሰማኝ የክልል መንግስት እና የፌደራል መንግስት ሳይናበቡ አንድ ነገር ይሰራሉ ብያል አስበ አኔ ስሜ ሀብል ፋንታ ይባላለው እዚ መቀለ ከተማ ነዋሪ ነኝ ታይሙን ያልተበቀ መግለጫ ነው የፈሪ ነገር በለሊት መግለጫ ሌባ ነው በለሊት የሚያጣውና በለሊት ተለቀቀ ከዛ መግለጫው ለራሱ አብዛኛው ህዝብ አልተቀበለው ወንኛ መታሰርዳለበት ያምናል ይሄ ህዝብ እኮ ከዛ በላም አልፎ ሄዷል ነገር ግን መግለጫውን ይወጣ ህዝቡን ለማረጋጋትና ይሆነ ከእውነታው ልቅቅ ያለ መግለጫ ነው የተሰጠው ሶ ታርጌት ነው የተበቀ ማረለም ወቅቱ ነው የተበቀ ማረለም መግለጫው ሁለተኛ ደግሞ የተፈጠረ ያለው ስሩ ሁኔታ ያለው ሁኔታ አይደለም የተገለጸው በዛ በመግለጫው ውስጥ ያለው እንዳገኘቱ ማለት የበንዲ እንዳለ የፌደራል መንግስት የህዝብና ሀገር ሀብ ዘርፉ አልባላቸው አካላት ላይ እየወሰደው ያለው እርምጃ ያደነቁ አስተያታቸው የሰጡና አካላት ጥንቃቄ ሊደረግባቸው የሚገቡ ታሳቢ ሊሆን የሚገባቸው ነጥቦች እንዳሉም ተቆመዋል አሁንም እንደ መንግስት እንደ ትግራይ እንደ ማንም እንደ እኔ እንደ ዜጋ ሙስናን ለይበነት የሰባይ መብታ ያዝ ዲሞክራሲ ስራት ማስፈልላ ይያንዳንዳችን መወጣት አለበት ብዬ አምናለሁ የትግራይ መንግስትም አንዱ እዚ ላይ መስራት አለበት ስሜ ቁሽ መረሳ ይባላል ህግ መከበር አለበት ይላልው ወንጀለኛ በህግ መጠየቅ አለበት ይላልው ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እየተሰራ ነው ህግ እየተከበረ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ግን አነሳለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሰዎች በአደባባይ የሚገደሉበት የክልል መሪዎች የሀገር መሪዎች ህግ የሚጥሱበት የጸጥታ አስከባሪ የፌደራል ፖሊስ ኃይሎች የገደሉ ሰዎች የሚሾሙበት ሰዎች በብሄራቸው በማንነታቸው ምክንያት ሰዎች የሚገደሉበት ሁኔታ ሁኔታ ያለ እነዚህ ተጠያቂ ባልሆኑበት አንዳንዴም በሚሾምበት ሁኔታ ሰዎች እየተያዙ ነው ስልጣናቸው ተጠቅመው ከስልጣን የተሸንፈው የወረደቱን ለማጥቃት እየተጠቀሙበት ነው ወይ የሚል ያስነሳል ጸጋ ይገብረው መደነ ባላለኝ እየተያዙት ኦር እየተያዙ ያሉት ከስ ይመሰረትባቸዋል የተባለው ጠቅላይ ሀቃም ህግ የሰጠው መግለጫ ላይ እንዳየ ነው ታርጌት ግሩፕ የለየ መስሎ ነው የሚታየኝ ትላንት ማታ በወጣ መግለጫና ሌሎች ጉዳዮች ላይ የትግራይ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ የስራ ኃላፊዎች ለማነጋገር ያደረገ ነው ጥረት ሳይሳካቀርቷል ለዲዲብዩ ዘገባ ሚሊዮን 20000 ከመቀለ በኢትዮጵያ በሰባይ መብት ጥሰት ወንጀል የተጠረጠሩ የመንግስት ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር መዋላቸው በየስር ቤቱ ልዩ ልዩ ግፍ ስቃይና በደለ ተፈጸመባቸው ዜጎች ልዩ ትርጉም የሚሰጥ መሆኑን ዲዲብዩ ያነጋገራቸው የቀድሞ ስረኞች ተናገሩ በሰር ቤቶች አካል ጉዳትን ጨምሮ የተለያዩ የሰባዊ ጥሰቶች እንደደረሰባቸው የሚናገሩት እነዚህ ሰለባዎች በደላ አድራሾቹ በሕግ እንዲጠየቁ በያዛቸው የየበላይነትን የሚያሳይ እርምጃ ነው ብለዋል ጅምሩ ተጠናክሮ እንዲቀጠልም ጠይቀዋል ሂሩት መለሰ ዝርዘር አላት በሐሰት የተወነጀሉ መከሰሳቸውን ያልፈጸሙትን ወንጀል ፈጽመናል ብለው እንዲያምኑ በመርማሪዎች ቁምስቅል እንደተፈጸመባቸው ዲደብሊው ያነጋገራቸው ሶስት የቀድሞ ስረኞች ተናግረዋል በተለምዶም አከላዊ በሚባለው ስር ቤት በቃሊቲና በክሊንቶ በአጠቃላይ ለ12 አመታት የታሰረው ከፍ ያለው ተፈራ እንደተናገረው የደረሰበት ግን ተወዳዳሪ ያለው አይመስልም ከፍ ያለው ከ12 አመት በፊት በሃዋሳይ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ አመት ተማሪ ነበረ ያኔ ትምርት ቤት በተዘጋበት ወቅት ከጓደኞቹ ጋር ከሁለት የሰበታ ወደ አዲስ አበባ በመሄድ ላይ ሳሉ ተክስ ተከፍቶባቸው ሶስት ጓደኞቹ ሲሞቱ እርሱ ግን ቆስሎ ይያዛል አንድ ግሬ ተጎርቶ አንድ ግሬ ቆስሎ ያለ ያው ፖሊስ ኦፍሰር እንደዛው እንደገና ግሮችን ሶስት ቦታ ቆራረጡ ሶስት ግዜ አንደኛው ቀኝ ግሬ ሶስት ነው ተቆረጠው ከዛ በኋላ ማከላዊ ጄ በቆስለ ረጅም ግዜ ሲያሰቃዩ ነበር ንቁስለን በፒንሳይ ወጥታሉ ይወጋሉ አንተ ረጅም ግዜ ለማበት ውስጥ ሲስተጣይ ነበር ለሊት ለሊት ወራ 9 ሰዓት 8 ሰዓት ከባብ ይሱል አን ያነሱኛል ይጥሉኛል ያነሱኛል ይጥሉኛል አፌ ውስጥ በጣም ይሸት ካርሲዎች አምጥቶ አፌ ውስጥ ወጥቶ ያስሩ ነበር ከፍ ያለው ለዚ ሁሉ ስቃይ የተደረገው ከኦነ ጋመራሮች ትዕዛዝ እየተቀበል ከቦምብ ታፈነዳለ ህግ ወጥ መሳሪያ ወደ ሀገር ታስገባለ እየተባለ ነበር ሁለት ግሮቹን ያጣው ከፍ ያለው እንደሚለው ይሄ ሁሉ ያሰት ወንጀላ ነው የሙስሊም መፍቴያ ፈላላጊ ኮሚቴ አባልና ደራሲ አህመድን ጀበልን ሐምሌ 2004 አመተ ምህረት ከያዙ ሰዎች መካከል አሁን የታሰሩት ባለስልጣናት ይገኙበታል አህመድን በስር ቤት ቆይታው የተለያዩ የሰባዊ መብት ጥሰቶች እንደደረሱበት ያስታውሳል ንበት ያስኩበት ሰዓት ላይ አካላዊ የትብደባ ነበረ ሲቴና ትረውኝ በኮሮላ ማኪና ይዘውኝ ነው ደህነት ቢሮ ነው ስተብኝ አንድ ሽክም ዛኔ ያደርኩት 
ያደርኩትም አሁን በኋላ እንዳወቁት ቴድሮስ አደባባይ አከባቢ አዲስ አበባ ያው ኢትዮ ታሪክ ሆስፒታል ፊት ለፊት ያለ ቦታ ነው በተለያየ መልኩ ስደት በዛ መልኩ በሰደድ መደረግ ለሊቱን ዛ በማንገላታት ነበር በማንገስ ወደ ማከላይ ተወስድኩት ከናፔ ሶስት ጀምሮ ያሉት ካስር ቀናቶች አብራቱ ሰዓት ያህል አስሮ ማቆም ከቃዛና ለማ ክፍሉስ ማንገላታት ከዛ መልኩ ድብደባ ያሲሆን ሰዎች ሞን ብሎ ሞራል ለመንካት ከመፈለጋ ጋር በርካታ ድብና እንተነስተ ነበር አምስት አመት ከስድስት ወር የታሰረው አህመሊን ማስፈራራት ዛቻ የሚደርስበት እንደነበረ በሐሰት መወንጀሉንና በሐሰት እንዲመሰክርም ሲያግባቡት እንደነበረ ገልጿል። ከዘጠኝ ጊዜ በላይ መታሰሯን የምትናገረው ፖለቲከኛ ወይን ሸት ሞላ በተለያዩ ስር ቤቶች የደረሰባትንና ሌሎች ሴት ታሳሪዎች ተፈጸመብን ሲሉ የሰማችሁንም እንዲህ ገልጿለች። በ2006 ጭንቅላቴን ፈንክታውን እንዲሁም እጄን ሰብራውኝ ነበረ ያኔ እንግዲህ ያለምንም ህክምና ረጅም ሰዓት ደም እየፈሰሰኝ ራሴን ለመሳት በሚያቀርብ ሰመመን ውስጥ ሆኘ ምርመራ ይደረግብኝ ነበር ለሊቱ ሙሉር ሙሉ ዛቻ አስፈራራ ከፖለቲካ ወንድ ነውጣ እንዲሁም የተለያዩ የሞይ መፍታችን የሚጥሱ ስድቦችና ድብደባዎች ይደርሱብናል ባዶ ክፍል ውስጥ ብቻ የነም አስረውኝ ያውቃሉ በአጋጣሚ በኔ ላይ አልደረሰም እንጂ በቸኳይ ጊዜ አዋጁ አከባቢ በጦር ላይ ማሰልጠኛ ካምፕ በታሰርኩበት ጊዜ ወደ 250 አከባቢ ሴቶች ነበሩ ከመደፈር ጀምሮ ጫካ ውስጥ ብቻቸውን ከመታፈር ጥፍራቸውን ከመነቀል ድረስ ብዙ ደረሰብን ይላሉ በሰባዩ መብት ጥሰት የተጠረጠሩ የብሄራዊ የመረጃና ደህንነት የፖሊስና የማርሚያ ቤት ታላፊዎችና ሰራተኞች መከሰሳቸው ለከፍ ያለው የሕግ የበላይነትን የሚያረጋግጥ ነው ይሁንና በርሱ አመለካከት በዚህ ወንጀል መጠየቅ የሚከባቸው አሁን የተያዙት ብቻ አይደሉም አሁን እነሱ ሰዎች ናቸው ታሰሩት ያው ከላይ ከስር ብዙ ሰዎች ይቀራሉ አሁን ቃልቲ በተራራ ታይ ሰዎች ናውጥቶ ይያስተካዩ የደበደቡ ሰው እየጮሄው ብሎ ሲገሉ ነበሩ ሰዎች ካውን አሉ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነርም አሉ ቢከተልበትና የሌላ ሰዎች ትምርት ቢሆን ደስ ይለኛል ወይንሸትም የከፍ ያለውን ሐሳብ ነው የምትደገፈው ጅማሮውን ግን ሳታ ደንቀል አለፈችም ጥሩ ጅማሮ ነው በየ አምናለሁ ምክንያቱም ትክክለኛ ፍትህን ለማስፈን እየተንቀሳቀስን ከሆነ ወንጀለኞችን በወንጀላቸው እንዲጠየቁ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው አህመድን ጀበል ሰሞኑን በደህንነትና በስርቤት ኃላፊዎች ላይ የተወሰደውን ርምጃ አስተማሪ ይለዋል። ለኔ ሁለቱ ቀናቶች የተከፈቱ ክፍተቶች መልባትን ከሰዎቹ ባክግራውንድ እና የያዙት ስልጣን የነበሩ በደህንነት አንፃር እጅጣው ትልቅ አስተማሪ ወደ ሲስም ላይ ተመሰረታዊ ትምህርት የሚገኝበት ክስተት ነው ብዬ አስተዋል። ከፍ ያለው የተፈጸመው በደል በካሳ ይመለሳል የሚልምነት የለውም ሆኖም በስርቤት አያያዝ ያካል ጉዳት ለደረሰባቸው በመታሰራቸው ከስራቸው ለተፈናቀሉና መውደቅ ያላጡ ዜጎች መንግስት የተቻለውን ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል የሚልምነት አለው ሄሮት መለሰ ያጠናቀረችው ዘገባ ነበር አርማጮቻችን በለቱ የዜና ወጃችን እንደ ተከታተላችሁት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ በኤርትራ ላይ ጥሎት የነበረውን ማቀብ በሙሉ ድምጽ አንስቷል። ከደቂቃዎች በፊት የተላለፈውን የን ውሳኔ ያስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግስት ለኤርትራ ህዝብና መንግስት የእንኳን ደሳላችሁ መልእክት አስተላልፏል። በኢትዮጵያ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በኩል የተላለፈ መግለጫ የማቀቡ መነሳት በአፍሪካ ቀንድ ለሚታየው መረጋጋትና ሰላም ዘለቄታዊነት ብሎም በቀጠናው ሀገራት መካከለ ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር የላቀ አስተዋጽኦ ይኖርዋል ብሏል። የዋሽንግተን ዘጋቢያችን መክበብሻዋ ውሳኔው ከመተላለፉ አስቀድሞ የዲፕሎማሲና የፖለቲካ ጉዳይ ታዛቢዎችን አነጋግሮ ነበር። ማዕቀቡ እንደሚነሳ ቅድሚያ ግምታቸውን ሰጥቶ የነበሩ ተንታኞቹ ለዚህም ምክንያት ነው ያሉትን አብራርተዋል። የዛሬ ዘጠኝ አመት የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው መወሰኛ ምክር ቤት ኤርትራ አሸባሪውን አልሸባብ ተረዳለች በሚልና ከጁቡቲ ጋር ያላትን የደንበር ውዝግ በሰላም ለመፍታት ጥረት አላደረገችም ብሎ ነበር ማቀቤ ጣለባት ማቀቡ የጦር መሳሪያ ግዢ ክልከላ የባለስልጣኖች ጉዞና በውጪ ያላቸው ሀብታቸው እንዳይንቀሳቀስ የሚያግድ ነበር ማቀቡ ይነሳ ይሆን በሚል የጠየቀቸው በደርግ መንግስት በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኤዥያና የአውሮፓ መመሪያ ሐላፊ 
እንዲሁም በጣሊያንና በእንግሊዝ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያላፊ ሆኖ ያገለገሉት ዲፕሎማትና የፖለቲካ ተንታኙ ዶክተር ምስማቁ አስራት ከሚኖርበት ሜሪላንድ ክፍለግዛት አስተያየታቸውን አካፍለውኛል እንግዲህ ዘባ ካባዩ ባለው ሁኔታ የመቀራረብ የመተሳሰ ሁኔታ የተፈጠረ ስለመጣ እኔ ይነሳል ብዬ ነው የምገምተው ኢትዮጵያ ተደግፋለሽ መነሳቱን ነው ብለው የማቀራረቡ ሁኔታ ደግሞ ትልቅ ሮስ ይጫወት የነበረ ሳውዲ አረቢያ መንግስት መስለኛል እና ካባዩቹ ሰዎች የሰውሰው የነጋገር ስለነበረ የመራቡ ማለም ይሄንን ተጽኖ ለማንሳት ዝብጅ ሆነ ነው መስለው ምክንያቱም ያልሰባብ ይረዳል ምን ይታወለ ነበር አንይ ማቀበ ተጣለው አሁን አገሩም ደካማ ነው የዘማ አይነት ችሎታም ያለው ስለማይመስል ማቀቡ ነው ማንሳቱ ነው የመከራረቡን ነገር ይደረል በሚል የተደገፈ ነገር ይመስለኛል የሚኑሶታ ክፍለ ግዛት ነዋሪና የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያው ዶክተር እስማኤል ጎርሴም ለተመሳሳይ ጥያቄ መልስ ሰጥተውኛል እኔ እንደሚመስለኝ ማቀቡ ይነሳል የሚነሳበት ምክንያቶች ደግሞ ብዙ አሉ በተለይ ዶክተር አቢ ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ እንደምታቀው ይሄ ቀንድ አፍሪካ ላይ ማአት ነገር ነው የተቀየረው እና አንዱ ራሱ ይሄ ነገር ማቀቡ እንዲነሳ ያደረገው አቢ ነው ብዬ ነው መገምተው እና ከዛም በላይ ሁለተኛ ነጥብ ለማለት የሚቻለው በተለይ የአስተላለፉ ሁኔታ የዚህ ጂኦፖለቲክስ የዚህ የሜደሊስቱና የሆርን ኦፍ አፍሪካ በተመለከተ አብዛኛው አገሮች ወደ መንኳን ኤሪትሪያና የጁቡቲ ሌሎችም ቢሆን ከዛ በላይ ነው በተለይ እነዚህ አቡደቤ ማአትሮል ተጫውታለች እና አቡደቤ ደግሞ እንደምታቀው ከጁቡቲ ጋራ ሽኩች አላቸው በዚህ በዲፒ ወር ሁኔታ እና ወደ መንኳን አቢ ከብ ግዜ ወደ ፍራንስ ሄዶ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ቢነጋገርም አሁንም የሳዑዲ አረቢያና የአሜሪካ የወስተኖች አንድ ላይ ናቸው የራሺያና ደግሞ የዚህ የቻይና ደግሞ በአንድ በኩል ናቸው እና በዛ ነገሮች ሲታይ ሊፈታ ይችላል ማቀቡ ሊነሳ ይችላል ብዬ ነው የምገምተው ኤርትራና ጅቡቲ በራስ ዱሜራ ግዛት ይገባኛል ግጭት ውስጥ ናቸው የቀድሞው ጅቡቲ ቅኝ ገዢ ፈረንሳይ ጅቡቲን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ማቀቡ እንዳይነሳ ለታደርግት ይሆን ዶክተር ምስማኩ መልሳላቸው ይሄንን የግጭታቸው ጉዳይ ኮ ተለሳልሶ ተነጋግረው የመስማማ ደረጃ ደረሱበት ሁኔታ ደርሷል ይመስለኛልኛ ያ ፈረንሳይ ሚያለችበት ነው ጉዳውን እና የቦርደሩ የሚጋጩበት የነበረ ሁኔታ የቀረ ይመስለኛል ያ ችግር አሁን ያለ ይመስለኛ ዶክተር እስማኤል ኤርትራ ከመራባውያን ጋራ ጥሩ ግንኙነት የላትም ይባላል ምናልባት በማዕቀቡ አነሳስ ላይ ተጽኖ ይኖራል ከዚህ ጋር ያሉት አስተይት ቢሰጡኝስ እንደምታቀው ባሆነው ግዜ ኮ የወስተርኖች የዚህ በተለይ ከአሜሪካ በተመለከተ በዛ መነጽርን በታይ ከበተረጋ ያላቸው ሁኔታዎች አቢ ስልጣን ላይ ከመጣ በኋላ ብዙ ነገር ነው ዛካቤ የተቀየረው እና የራሳቸው የነ አሁደበይ የሌሎቹ ኮ ዛካምፓ አላቸው ባሆነው ግዜ በኤርትሪያ ውስጥ እና ይሄ ትንሽ ብቻ የጁቡቲና የኤርትሪያ ሳይሆን ከዛ በላይ ነው እና እንደምታቀው ኤርትሪያ አሁን ከኢትዮጵያ ጋር አይነበራት የኤርትሪያ ፕሬዝዳንት ሳያ ሳፈርቂ ዶክተር አቢ ደሞ አቡደቤ እንዲህሩ ታቃለ ይሄን ነው እና በዛ አይነት መነጽር ካየው ምንም ምካም በኋላ ተረክተሪያ ጋር ወስተርኖች ያላቸው ጉንኝት በጣም ነው ጥሩ ይሆናል ብየ ነው መገምተው ለዲ.ደብሊው ዘገባ መክበብ ሸዋነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ አለም አቀፉ የሰባዊ መብት ተሟጋች ተቋም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ላሁኗ የማይነ ማርመሪ አንሳን ሱቺ ቀደም ሲል ሰጥቶት የነበረውን ሽልማት መንጠቁን ከትላንት በስት ያሰኙ አስተዋቀዋል። ያምንስቲን ውሳኔ የብራዚል ሱ ዘጋቢያችን ገቢያውን ጉሴ እንደሚከተለው አጠናቅሎታል። ዓለም አቀፋዊው የሰባይ መብት ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎይዘሮ አንሳን ሱሺ ሰጥቶት የነበረውን የነጻነት አምባሳደርነት ከፍተኛ ማዕረግ ሲያጥፍባቸው በከፍተኛ ሀዘን መሆኑን ገልጾ ምክንያቱ ግን ወይዘሮ ሱሺ በማያንማር ወታደሮች የሚፈጸሙትን ወንጀሎች ችላ በማለታቸውና ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ላይም ዳተኛ በመሆናቸው ነው ብሏል የድርጅቱ አና ጻፊ ኮሚ ኒያዶ በጻፉላቸው ደብዳቤም እንደ አምነስቲ የነጻነት አምባሳደርነቶ በተኛውም ቦታ የሚፈጸምን የሰባዊ ድርጊት እንዲያወግዙ የምንጠብቅ ቢሆንም እርሶ ግን በማያንማር በሚፈጸመው ላይ እንኳን ምንም ሲሉ አልተሰሙም በማለት ድርጅቱና የሰባዊ መብት ተቆርቋሪዎች ባስቀመጧቸው ቦታ እንዳልተገኙና ለተሰጣቸውም ክብር የሚመጥን ስራ እየሰሩ ባለመሆኑ ድርጅቱ የሰጣቸውን ክብርና ሽልማት ለማንሳት እንደተገደደ ገልጸዋል 
ወዘሮ አንሳን ሱሺ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የነጻነት አምባሳደር የተሰኙት እንደ አውሮፓ ቁጣጥር በ2009 ዓ.ም ተመረተ ሲሆን ሽልማቱን የወሰዱት በ2012 ዓ.ም ተመረተ ነው ከዚያም በፊት ወዘሮ ሱሺ የሰላም የኖቤል ሽልማት አሸናፊ የነበሩ ሲሆን የአውሮፓ ፓርላማና የሌሎች ድርጅቶችም የሰባዊ ምብት ሽልማቶችን አግንተዋል ይሁን እንጂ ወዘሮ ሳን ሱሺ ከስር ተፈተውና በማያንማር የፖለቲካ ማሻሻያ ተደርጎ እንደ አውሮፓ ቁጣጥር በ2016 ዓ.ም ተመረተ ፓርታቸው አሸንፎና ሳቸው የመንግስታ ካል ከሆነ ወዲህ በማያንማር በተለይም በሮሄንጃ ሙስሊሞች ላይ ከፍተኛ የሆነ እስከዘር ማጥፋት የሚደርስ ወንጀል እንደተፈጸመ ነው ዓለም አቀፋዊ የሰባይ መብት ድርጅቶችና የመንግስታት ድርጅት ጭምር የሚገልጹት ካለፈው አመት ጀምሮ ከ700 ሺ በላይ ሮሄንጃዎች ወደ ባንግላዴሽ እንደተሰደዱ የሚታወቅ ሲሆን ባውን ወቅት ስደተኞችን ለመመለስ የሚደረገው ጥረትም እየተሳካ እንዳልሆነ ነው የሚነገረው ወይዘሮ አንሳን ሱሺ ግን የቀረቡት ዘጋባዎች የተጋነኑና ተጨባጭ ሁኔታውን በውል ያልተረዱ ናቸው በማለት የተፈጸሙትን ወንጀሎች ሲያስተባብሉ ነው የቆዩት ትናንት ሲንጋፖር ላይ ተተሰበሰቡት የኤስያ መሪዎች ባደረጉት ንግግርም በማያንማር ያለው የህሩንጆች ችግር ካሽባሪዎች ጋር የተያያዘ እንደሆነ ነው የገለጹት በአካባቢው ያለውና የስደተኞች ቀውስ ዋና ምክንያት የሆነው ያሸባሪዎች ስጋት አሁንም እንዳለ ነው በማለት የማፈናቀሉና የስደቱ ችግር ሐላፊነቱ የመንግስታቸው ብቻ እንዳልሆነ ተናግረዋል ስደተኞችን ለመመለስ ከባንግላዴሽ ጋር የተደረገው ስምምነትም የማያርማሮ ታደሮች ተመላሾችን ካሸባሪዎች ጋር ግንኙነት አላችሁ በማለት በሚያደርሱባቸው እስርና እንግሊት ምክንያት የተሳካ እንዳልሆነ በልዩ ልዩ የሰባይ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች እየተገለጸ ነው በለንደን የበርማ ህሩንጆች ድርጅት ፕሬዝዳንት ሚስተር ቱን ካን እንደሚሉት ከሆነ የማያርማሮ ታደሮች አሁንም ከፍተኛ በደል ይፈጽማሉ as a rohingya myself you know i'm receiving ninda and hirunji beyekanu kaftenya atqatoch yetefetsemu ndohona no yemidersi merrejawoch yemiyaragagutut selonam zinne blo magfat bicha sayon ledenetacho maragagacha yasfelgal bemalet almakafu mahabereseb bemayanmar mengislay tyana ande yaderg tayikewal leberkat tamatat ya alam yesebawi mebta kanqaymi eskemi meslu dres zinnacho golto yenebertu woyzero ansan sushigin ወደ መንግስት ስልጣን ሲቀርቡ የሁሉም ትችትና ወቀሳ የሚያርፍባቸው ነው የሆኑት በመንግስታቸው ልዩ ባህሪ ምክንያት ወይዘሮዋ ሙሉ ስልጣን እንደሌላቸው ቢታወቅም የለየላቸው የሰባይ መብት ወንጀል ሲፈጽሙ ቢያንስ ድምጻቸውን ማስተማትና ድርጊቱን ማውገዝ ነበረባቸው በማለት የሚያውቁሳቸው ግን በርካቶች ናቸው ወይዘሮ አንሳን ሱሺ በአገራቸው የሚፈጸመውን የሰባይ መብት ሰት ባያስወግዱ እንኳን ካላወገዙ ሽልማትና ክብር የሰጣቸው ሌሎች ድርጅቶችና ሀገሮችም ሽልማቶቻቸውን የሚያነሱበት ዕቁናቸውንም የሚስቡበት ጊዜ ዕሩቅ እንደማይሆን ነው የሚገመተው ገበያው ንጉሴ ለዲ ደብሊው ብራሰልስ አርማጮቻችን በዚሁ 